What we are trying to do with Padu is to change from the current status quo. And the current status quo involves so many um, uh, changes. Mana-mana perubahan selalunya memang akan mendapat tentangan. Cuma kalau kita jadi kerajaan, uh, we have to be objective um, in the perspective of managing stakeholders. Dan uh, saya ingat kalau saya beri perspektif tadi kan dengan uh, orang politik yang yang bising sangat ni Puan Zakar Shi ya. Puan Zakar Shi ni kalau Malaysia kaya raya pun dia masih lagi tak setuju dengan saya kerana saya dulu bawa isu 1MDP masa dia pengarah jasa dan dia kalah pilihan raya lepas tu dia terpelanting daripada kerajaan jadi it's personal kan jadi ada kalau tengok empat lima yang bising itu adalah tokoh-tokoh politik yang bising kerana personal uh, tapi itu tidak menghalang contohnya dalam tempoh seminggu yang lepas setiap hari ada 300-400 ribu orang mendaftar kita selalunya akan tumpu kepada empat lima orang yang buat bising tu. but what about the 300,000 400,000 that smoothly register every day kan jadi sebab itu, I think we take a very objective perspective dan perspektifnya ialah yang bising itu, itu hak dia um, kalau dia kata dia tak yakin kerana uh, apa nama ni soal keselamatan data kita dah bentangkan sejak 2 Januari sehingga sekarang walaupun ada ketika serangan itu sampai 2 juta cubaan seminggu, sampai sekarang masih lagi belum bocor kita dah terangkan bahawa data semua itu encrypted. Kalaupun bocor masuk, is encrypted. They need to decrypt the data. Dia tak pernah tanya pula kalau syarikat swasta yang dia duduk bagi e-wallet semua segala pendaftaran tu dia tak pernah tanya pula sama ada yang syarikat swasta tu encrypted ke tidak. Kan? Jadi, sebab itu I think sementara ialah saya boleh melayan. But we should not lose focus kerana padu adalah komponen yang sangat penting kepada beberapa pembaharuan besar kerajaan Jadi sebab itu saya ingat Dan saya pun minta kerjasama pihak media juga lah. kan? Pandangan satu dua tu memang ada lah. Tapi kalau pergi kat Facebook Fuad Zakarshi Yang bacanya pun ada lebih kurang 100 orang And then you make it a national news And then you come back to us And you turn it around as it's a national news It is not kan? Dia sesuai untuk jadi bahan politik Uh, sebab tu saya tak pernah jawab This is the first time saya komen Bersal Fuad Zakashi Sebab seronok dia lah Duduk pada pahat Tulis Facebook gini-gini Media pergi ambil Turn uh, Into a national news When Actually is a comment of Any Tom Dick and Harry Yang boleh bagi komen Kalau macam tu You kena ambil semua lah Setiap orang yang komen Dekat Facebook tu You kena buat news kan Sebabnya What is at stake Is a lot bigger Than a comment Of dua tiga orang Personality What is at stake is our national fiscal stability. What is at stake is bantuan kepada puluhan juta rakyat. And so, um, sebab itu, I think uh, I think we've gone through one year of the process dengan pihak kajian dan sebagainya. Dan saya agak alukan kalau ada komen. Tapi komen tu biarlah komen itu ialah komen. Contohnya kalau orang komen pasal keselamatan data, komen tu biarlah komen yang ber, biarlah berpatutan because on the one hand kita bagi data kita kepada semua ni uh, yang yang apa nama ni nak beli tiket wayang pun bagi data online uh, beli shopping pun bagi data semua and those data are protected under PDPA and PDPA is not as strict setakat ini and dia tak ada strict liability seperti OSA sedangkan data-data yang diberikan kepada kerajaan adalah data di bawah OSA kan dan jadi So I think so it's okay to have concern tapi biarlah perspektif itu adalah a fair perspektif supaya we don't derail what is essentially a national mission and padu is a component that is very key towards all this thing.